দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিয়েছে 30 টি নিবন্ধিত দলের 2741 জন স্বতন্ত্র ঢাকা কক্সবাজার রুটে বাণিজ্যিকভাবে ট্রেন চলাচল শুরু হলো সম্ভাবনার নতুন দুয়ার এবং শুরু হলো বিজয়ের মাস 1 ডিসেম্বর মুক্তি যোদ্ধা দিবস ঘোষণার দাবি সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজে দর্শক পুরো সংবাদ জুড়ে সাথে আছি সুবর্ণা গোলন্দাজ শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে যা চলবে 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত এছাড়া মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই আর রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ ও নিষ্পত্তি কার্যক্রম চলবে 5 থেকে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত 18 ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দের পর শুরু হবে প্রচারণা এর আগে গতকাল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে 300 पार दूसरों की आशीत फिरों में बीएनपी एक्शन एकानो जासूद एकानो बॉय कृषक स्त्रोमिक जानोता लीग चौथीश इस्लामी ओकोजोट पौंतालीश जाकर पार्टी दूसरों आठरों इस्लामी फ्रंट बांग्लादेश उन्नत चौलीश नेशनल पीपल्स पार्टी एक्शन बियालीश कांग्रेस एक्शन छोलो और तीन शो आशुनी शतों तो प्रार्थी দেশের সব থানার ওসি বদলি করতে নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ইসির উপসচিব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা পাঠিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিবকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে উদ্দেশ্য করে এই নির্দেশনা দিয়েছেন ইসি ইসি জানায় এই লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে যে সব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বর্তমান কর্মস্থলে 6 মাসের অধিক চাকরিকাল সম্পন্ন হয়েছে তাদের অন্য জেলায় কিংবা অন্যত্র বদলির প্রস্তাব আগামী 5 ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করা প্রয়োজন এই অবস্থায় উল্লেখিত সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো এদিকে নরসিংদীতে নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ করে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে দায়েরকৃত মামলা নরসিংদী জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আসানুল ইসলাম রিমনকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ দুপুরে ঢাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় নরসিংদী এক সদর আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে কটুক্তিমূলক বক্তব্য দেওয়া সহ আচরণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে নরসিংদী সহকারী রিটার্নিং অফিসার ওমর ফারুক বাদী হয়ে এই মামলা দায়ের করেন ওই রাতেই রিমনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটির সদস্য নরসিংদীর যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ নাহিদুর রহমান নাহিদ এর আগে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নরসিংদী এক সদর আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের পেটানোর হুমকি প্রদান করে রিমনকে রিমনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয় আর কোন বাধাতে নির্বাচনে ট্রেন থামবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের সকালে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা জানান ওবাইদুল কাদের বলেন বিএনপি নেতাদের যদি আওয়ামী লীগ করতে ভালো লাগে তাহলে আমরা বাধা দেব কেন এখন পর্যন্ত দলটির 15 জন কেন্দ্রীয় নেতা এবং 30 জন সাবেক সংসদ সদস্য নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে বলেও জানান তিনি বিস্তারিত কাসর আহমেদ রিপোর্টে ধানমন্ডি আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এতে বক্তব্য রাখেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের এই সময় তিনি বলেন কোন শক্তি নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না নির্বাচনের ট্রেন চলছে এই ট্রেন কারো বাধা কারো কথায় আর কোথাও থামবে না গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত এই ট্রেন চলছে জানান বিএনপি দল হিসেবে নির্বাচনে না আসলেও বিএনপির 15 জন কেন্দ্রীয় নেতা সহ সাবেক 30 জন সংসদ সদস্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন 30 টি রাজনৈতিক নিবন্ধিত এবং বিএনপিরও আমরা কয়জনের নাম বলব এই যে আকরামুল জামান মঞ্জুর আলম শকত মাহমুদ 
অন্ধকার চৌধুরী শাহজাহান মোহন নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান আবিদ এ কে এম ফখরুল ইসলাম সহ পনেরো জন কেন্দ্রীয় নেতা শাহ মোহাম্মদ জাফর মেজর আখতারুজ্জামান সহ তিরিশ জন সাবেক সংসদ সদস্য এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ কথা বলেন সমসাময়িক বিষয় নিয়েও জানান পোশাক রপ্তানি বন্ধের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো চিঠির সত্যতা পাওয়া যায়নি বাংলাদেশের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমেরিকার যে সম্পর্ক এই সম্পর্ক আমরা তো মনে করি সম্পর্কে মাঝে মাঝে টানা পড়েন হতে পারে এটা বন্ধুত্বে হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই সবার স্বার্থে বাংলাদেশেও তাদের দরকার আমাদেরও তাদের দরকার তাদেরও আমাদের দরকার বলেন নির্বাচনে কি আসলো কি আসলো না এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জনগণের অংশগ্রহণ হরতাল অবরোধ করে নির্বাচন প্রতিহত করা যাবে না উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ এমপি বলেছেন বিএনপি এখনো ভ্রান্ত রাজনীতির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে সকালে কুষ্টিয়ার পিটিআই রোডের নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ বলেন কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলো সেটা বড় কথা নয় নির্বাচনে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণটাই হচ্ছে মুখ্য আগামী সাত জানুয়ারি নির্বাচন হবে এবং বিপুল সংখ্যক ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্ত ভোট প্রদান করবেন বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি হরতাল অবরোধের নাম করে পেট্রোল দিয়ে বাসে আগুন দিয়ে ট্রেনে আগুন দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মধ্যে চলে গেছে বিএনপি এখন ভ্রান্ত রাজনীতির মধ্যে ঘোরপাক খাচ্ছে বিএনপির এই ভ্রান্ত রাজনীতি এটা তাদের জন্য খুব একটা সুফল বয়ে আনবে না অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলতে কি বোঝায় অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলতে জনগণের অংশগ্রহণটা এটি হলো মুখ্য ভোটারদের অংশগ্রহণ বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন গণবিরোধী সরকার দমন পীড়ন করে টিকে থাকতে পারবে না গণতন্ত্রের লড়াইয়ে বিএনপি অবশ্যই বিজয়ী হবে সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সম্মিলিত শ্রমিক পরিষদ এসএসপি আয়োজনে শ্রমিক সমাবেশে তিনি সব কথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন দেশে গণতন্ত্র নেই বলে সব শ্রেণীর মানুষ অধিকার থেকে বঞ্চিত তিনি বলেন সুষ্ঠু ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকলে সরকার শ্রমিকের কথা ভাবত চলমান আন্দোলন দমনে সরকার বিএনপি সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর উপরে যে দমন পীড়ন অব্যাহত রেখেছে তার তীব্র নিন্দাও জানান নজরুল ইসলাম খান আমাদের শ্রমিকদের অন্তত বিশ হাজার টাকা মজুরি দেওয়া সম্ভব যারা এই আন্দোলন করছে তাদেরকে গ্রেফতার করে রাখা হচ্ছে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অন্যায়ভাবে অসুস্থ অবস্থায় কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে যারা লড়াই করছিলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মির্জা আব্বাস আমির খসরু মাহমুদ সহ সব নেতৃবৃন্দকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে আপনার যারা আমার আপনার পক্ষে কথা বলবে যারা আমার আপনার জন্য লড়াই করবে তাদের মুক্তির দাবি আমাদের জানানো উচিত আমরা তাদের মুক্তির দাবি জানাচ্ছি যারাই অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার হয়েছে বহু রাজনৈতিক দল যারা লড়াই সংগ্রামে আছে তাদের অনেক নেতা কর্মী বন্দি হয়ে আছে আমরা এইসব কায়দি মামলা বন্ধ করতে বলি আমরা বলি যারে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে তাদের মুক্তি দেওয়া হোক এবং তাদের প্রথমবারের মতো ট্রেনে করে পর্যটন নগরী থেকে রাজধানীতে যেতে পারে উচ্ছ্বাসের শেষ নেই যাত্রীদের মনুর হোসেনের তথ্য চিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন অনুকৃতি আদিত্য দীর্ঘ অপেক্ষার পর প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে কক্সবাজার থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেল আন্তনগর ট্রেন কক্সবাজার আইকনিক রেল স্টেশন থেকে বৃষ্টি বগিতে এক জন যাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে কক্সবাজার এক্সপ্রেস এতে উচ্ছ্বাসের শেষ নেই প্রথমবার পর্যটন নগরী থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাত্রীদের ভালো লাগছে কক্সবাজারের প্রথম আইকনিক রেল স্টেশন 
এবং প্রথম যাত্রী হিসেবে নিরন্তর ট্রেন দিয়ে যাচ্ছি ঢাকা বেশি আনন্দিত অনেক বেশি এক্সাইটেড লাগছে স্টেশনটা অনেক সুন্দর फुलरण कर उद्बोधन भाड़ा खबर जी जनक बंगबंधु शेख मुजिब रहमान नेतृत्व सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम एक ऐतिहासिक घटनार मध्य दिए बांगाली जरूर कैक हजार बचर सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक स्वप्न स्वाद पूरण है डिसेम्बरे स्वाधीन जति हिसेबे विश्व आत्मपरिचय लाभ कर बांगाली अर्जन कर निजस्व भूखंड और लाल सबुज पता महान मुक्तिजुद्ध गौरव दीप्त चूड़ान विजय मास नहीं बतिन विप्लब धारावाहिक प्रतिबेद आज देख प्रथम पर्व बांगाल हजार बचर स्वप्न पूरण हार पशापी बहु तरतजा प्राण विसर्जन और माँ बोर सम्भ्रम बनीमय यह अर्जन हवए बेदना विधुर एक शोक गाथार मास डिसेम्बर ए मासे स्वाधीनता बिोधी शक्ति तरह एदेश दोसर राजर आल बदर आल शामसर सहयोगित हानदार गोष्ठी देशर मेधावी श्रेष्ठ सन्तान बुद्धिजीवी हत्यार नृशंस हत्याज्ञे मेते उठे समग्र जति के मेधाहीन कर देरण घृण्य हत्याज्ञ द्वित को नजर विश्व नहीं बंगबंधु एक पचिशे मार्च रात पाक बाहन हाथ ग्रेफ्तार हार आगे आनुष्ठानिक भाव स्वाधीनतार घोषणा दें और तर डाके बांगाली जति ओक्यबद्ध भाव मुक्तिजुद्धे झापिए पड़े दीर्घ न मासस्त्र जनजुद्धे षोलो डिसेम्बर जतर चूड़ान तो विजय अर्जित है महान ए विजय मास उद्यापने जतियों कर्मसूचर पशापी विभिन्न राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक और पेशाजीवी संगठन पक्ष विस्तारित कर्मसूची ना विजय मास शुरू उपलक्षे मिरपुर बुद्धिजीवी कबरस्थान पुष्पस्तवक अर्पण कर शहीद और प्रयत वीर मुक्तिजोधा और जतियों वीर प्रति श्रद्धा निवेदन करा छाड़ाओ ऐतिहासिक सोरार्दी उद्यान शिखा चिरंतने पुष्पस्तवक अर्पण कर वीर मुक्तिजोधा और जतियों वीर स्मरण विजय मास डिसेम्बर प्रथम दिन की मुक्तिजोधा दिवस घोषणार दबी जान मुक्तिजोधा प्रति श्रद्धा निवेदन कर कमांडर सेक्टर कमांडर्स फोराम सकाले सोरावर्दी उद्यान शिखा चिरंतने संगठन पक्ष पुष्पस्तवक अर्पण कर दबी जाना है संगठनटर नेतृबिंदु एक डिसेम्बर के मुक्तिजोधा दिवस हिसेब घोषणा कर दिन की यथाथ मर्यादार संगे पालन उद्योग नीते सरकार आहवान जान तीन जतर से श्रेष्ठ सन्तान स्तर उद्देश्य एक दिवस पालन जौक्तिकता रही है पहला डिसेम्बर के मुक्तिजोधा दिवस हिसाब से सरकारी भाव घोषणा कर हूँ 
এবং সেটা এখন প্রসেসে আছে আপনারা শুনে খুশি হবেন আমরা আশা করি যে এটা খুব শীঘ্রই এটা সরকারের অনুমোদন পাবে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি দিন জাতি উৎসর্গ করতেই পারে সেই দিনটাতে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান তাদের কাজ তাদের স্মৃতি এবং তাদের ভূমিকাকে সম্মান জানানো হবে রাষ্ট্রীয়ভাবে শেষ করবে এশিয়ান প্রাইম নিউজ তার আগে বিআরপি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আর ওয়েব দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ত্রিশটি নিবন্ধিত দলের দুই হাজার সাতশো একচল্লিশ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী সাতশো সাতচল্লিশ চলছে যাচাই বাছাই কোনো বাধাতে নির্বাচনের ট্রেন থামবে না মন্তব্য বাদুল কাদেরের দমন পীড়ন করে টিকতে পারবে না সরকার বললেন নজরুল ইসলাম খান ঢাকা চট্টগ্রাম ঢাকা কক্সবাজার রুটে বাণিজ্যিকভাবে ট্রেন চলাচল শুরু খুললো সম্ভাবনা নতুন দুয়ার এবং শুরু হল বিজয়ের মাস এক ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধা দিবস ঘোষণার দাবি সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের এশিয়ান প্রাইম নিউজ এ পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আল্লাহ হাফিজ